ये कहानी है लेसी की और ये ऐसे समय की कहानी है जब लोगों को उनके रेटिंग के आधार पे जज किया जाता है यानी कि सभी लोग अपने हर एक मुलाकात के बाद जो है एक दूसरे को रेट करते हैं और इस आधार पे उनकी रेटिंग तय होती है आप किसी को भी एक से लेकर के पांच के बीच में रेट कर सकते हैं आपको सुनने में ये चीज बिल्कुल ही अलग सी लग रही होगी और ऐसा लग रहा होगा की इसे सिर्फ एक फिल्म के लिए लिखा गया है लेकिन अब हमें जो है ऐसी कुछ झलकियाँ देखने को मिल रही है और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है चाइना जहाँ पे हमें सोशल क्रेडिट सिस्टम नाम की एक सर्विस देखने को मिलती है और उस सर्विस में लोगों को कुछ इसी तरीके से रेट किया जाता है और उसके बाद जो है उन्हें अपने रेटिंग के आधार पे बहुत सारे ऑफर्स मिलते रहते हैं अब बात करते हैं लेसी की कहानी के बारे में कहानी की शुरुआत होती है जब हमें देखने को मिलता है की सुबह सुबह लेसी जो है जॉगिंग भी निकली है लेकिन दौड़ते समय भी उसके हाथ में फोन है और वो अपना फोन चला रही है और उसके बाद हमें देखने को मिलता है की वहाँ पे और भी लोग जॉगिंग कर रहे हैं और सबके हाथ में फोन है और उसके बाद वो जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं एक दूसरे की रेटिंग करने लगते हैं और इस चीज को देख के हमें महसूस होता है कि लोग अपने फोन से कितने ज्यादा अटैच हो गए हैं वो एक सेकंड भी अपने फोन से दूर नहीं रह सकते चाहे वो कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो फोन उनके हाथ में होना ही चाहिए और जॉगिंग के बाद लेसी थोड़ी एक्सरसाइज करती है और उस समय भी फोन उसके हाथ में होता है और उसके बाद लेसी जब अपने घर पहुँचती है तो हमें देखने को मिलता है की वो आईने के सामने खड़ी होकर के हंसने की प्रैक्टिस कर रही है और इस चीज से हमें पता चलता है कि इस समय में जो है सारी चीजें फेक हो गई हैं। लोग अपनी रेटिंग्स को बढ़ाने के लिए नकली स्माइल करते हैं हर जगह और उसके बाद लेसी बाहर जाती है और बाहर भी हमें यही दृश्य देखने को मिलता है कि ये कॉफी शॉप के बाहर सारे लोग खड़े हैं कॉफी के लिए लेकिन सारे लोग अपने अपने फोन में जो है व्यस्त है सबके हाथ में अपना अपना फोन है और कोई किसी की तरफ देख भी नहीं रहा उसके बाद कॉफी शॉप वाला लेसी को कहता है कि उसकी कॉफी तैयार है और लेसी उसको मुस्कुराते हुए थैंक्स कहती है उसके बाद दोनों एक दूसरे को रेट करते हैं और ये बातचीत जो है बहुत ही नकली लगती है ऐसा लगता है कि सब लोग एक्टिंग कर रहे हैं सबके चेहरे पे एक नकली सी स्माइल है और सबके सब एक दूसरे के बारे में सिर्फ अच्छी बातें बोल रहे हैं ताकि कोई उन्हें कम रेटिंग ना दे दे जिससे उनकी रेटिंग खराब हो जाए उसके बाद हमें देखने को मिलता है की एक टेबल पे बैठ के लेसी कॉफी पी रही है और वो जो है कॉफी पीने से पहले उसकी तस्वीर लेती है और उसको जो है ऑनलाइन पोस्ट करती है और उसके बाद वो जैसे ही कॉफी पीती है उसको कॉफी का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है इससे हमें पता चलता है कि लेसी को कॉफी पीने का कोई शौक नहीं है और तभी उसका फोन बचता है और वो देखती है की लोग उसे जो है रेट कर रहे हैं और उसकी रेटिंग जो है बढ़ती जा रही है और इससे हमें ये बात पता चलती है की लेसी कॉफी शॉप पे सिर्फ अपने रेटिंग को बढ़ाने के लिए आती है उसके बाद लेसी अपने ऑफिस जा रही होती है तभी उसकी मुलाकात लिफ्ट में एक औरत से होती है और फिर दोनों बातें करने लगते हैं और उनकी बातें और उनके स्माइल बिल्कुल ही नकली होती है और उसके बाद लेसी अपने ऑफिस में पहुंचती है और जब वो वहां पे काम कर रही होती है तभी उसके पास ऑफिस का एक स्टाफ आता है और उसे जो है फ्रूट जूस ऑफर करता है और तभी लेसी देखती है कि उस आदमी की रेटिंग तो थ्री है और उसके बाद वो उससे बात करने में कतराने लगती है और वो उससे बात कर ही रही होती है तब उसकी नजर जो है ऑफिस के बाकी लोगों पर पड़ती है और वो देखती है की ऑफिस के सारे लोग बहुत ही सरप्राइज होकर लेसी को देख रहे हैं कि आखिर वो 3.1 जैसे रेटिंग वाले बंदे के साथ कैसे बात कर रही है और तभी लेसी का कलीग उसे बताता है कि हम सब लोगों ने इससे बात करनी बंद कर दी है क्योंकि इसकी रेटिंग जो है 3.1 है और तब लेसी पूछती है कि आखिर इसकी रेटिंग इतने नीचे कैसे चली गई तब वो उसे बताता है की इसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है और सारे लोग जो है इसके पार्टनर की तरफ है और इसीलिए सबने इसे जो है डाउन कर दिया और इसलिए अब ये आदमी जो है सबको मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा है कि इसकी रेटिंग जो है ऊपर चली जाए क्योंकि अगर इसकी रेटिंग 2.5 से नीचे गई तो इसकी नौकरी भी चली जाएगी और उसके बाद वो आदमी भी उस बंदे को डाउनग्रेड कर देता है और उसके बाद लेसी जो है एक नया घर देखने आती है क्यूँकी उसको एक नया घर लेना है और जब वो अपने नए वाले घर को देखती है तो उसे वो घर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो उस घर को लेना चाहती है और तभी उसे पता चलता है कि इस घर को खरीदने के लिए कम से कम आपकी रेटिंग जो है 4.5 होनी चाहिए और लेसी की रेटिंग अभी 4.2 है और उसके साथ साथ अगर आपकी रेटिंग 4.5 है तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा और उसके बाद से लेसी अपने रेटिंग को बढ़ाने के चक्कर में लग जाती है और वो अपने रेटिंग्स को बढ़ाने के लिए एक एक्सपर्ट के पास भी जाती है और उनसे पूछती है कि वो जल्दी से जल्दी अपने रेटिंग्स को कैसे बढ़ा सकती है और तब वो एक्सपर्ट उसे बताता है कि आपको जो है अपनी रेटिंग को 4.5 पहुंचाने में तकरीबन डेढ़ साल और लग जाएंगे जिस हिसाब से आपकी रेटिंग अभी बढ़ रही है और ये सुनने के बाद लेसी कहती है की उसके पास इतना समय नहीं है उसे अपनी रेटिंग को बहुत ही जल्दी बढ़ाना है और तब एक्सपर्ट उसे बताता है की इतनी जल्दी अपनी रेटिंग को बढ़ाने का
जिसकी रेटिंग होती है 4.8 और नाउमी लेसी की बचपन की दोस्त होती है और इसलिए लेसी जो है उसको खुश करने के लिए अपने बचपन की एक डॉल की तस्वीर डालती है और उसके बाद वो देखती है की नाउमी ने सच में उसे फाइव स्टार दिया है और ये देख के लेसी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद वो ऐसी चीजें और भी ट्राई करने लगती है जैसे कि खाना बनाना और उसकी खूबसूरत तस्वीर जो है इंटरनेट पे डालना और लेसी ये सब कर ही रही होती है तभी उसको नयामी का फोन आता है और नाउमी उसको बताती है कि उसकी इंगेजमेंट होने वाली है और वो चाहती है कि लेसी बने उसकी मेड ऑफ ऑनर और ये सुनने के बाद लेसी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो इमोशनल भी हो जाती है और वो कहती है की हाँ वो जरूर आएगी और वो जरूर बनना चाहेगी उसकी मेड ऑफ ऑनर और ये सब सुनने के बाद लेसी का भाई कहता है कि नाउमी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कब से हो गई वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है लेकिन लेसी अपने भाई की बात नहीं सुनती और अगले दिन जो है वो अपने एक्सपर्ट के पास जाती है और उसके बाद उसको जो है उस इंगेजमेंट में आने वाली गेस्ट लिस्ट को दिखाती है और ये देखने के बाद एक्सपर्ट कहता है की तुम्हारा काम तो बन गया तुम जाओ और वहाँ पे जाके सबको इम्प्रेस कर दो और उसके बाद सब लोग तुम्हें फाइव स्टार रेटिंग दे देंगे और तुम्हारा काम हो जाएगा और उसके बाद लेसी सबको इम्प्रेस करने की तैयारी में लग जाती है और इसके लिए वो एक स्पीच भी लिखती है और उसके बाद उसको बोलने की प्रैक्टिस करती रहती है और उसने स्पीच में कुछ इमोशनल लाइनें भी रखी हैं, जिनको बोलते समय वो नकली आंसू निकालने की कोशिश करती है और वो दिन आ जाता है जब लेसी अपने दोस्त के पास जाने की तैयारी कर रही होती है और जाते समय उसका भाई उसे कहता है कि तुम नकली लोगों के पास जा रही हो और तुम भी वहाँ पे नकली स्पीच देने वाली हो ताकि तुम्हें कुछ नकली रेटिंग्स मिल जाए और उसके बाद जो है लेसी और उसके भाई में इस बात को लेकर के झगड़ा होने लगता है और इसी झगड़े के बीच जो है लेसी की कैब छूट जाती है और कैब वाला जो है उसे डाउन कर देता है और उसके बाद वो अपने भाई पे गुस्सा होकर जा रही होती है तभी उसका भाई भी उसे डाउन कर देता है और वो उसे देख के और भी गुस्सा हो जाती है और जल्दी जल्दी में घर से बाहर निकल रही होती है तभी अचानक वो एक लेडी से टकरा जाती है और उस लेडी की रेटिंग होती है 4.8 और वो लेडी भी लेसी को डाउनग्रेड कर देती है और उसके बाद जब लेसी अपने कैब में जा रही होती है तभी उसको नाउमी का कॉल आता है और उसके बाद जो है लेसी नाउमी को दिखाने के लिए नकली हंसी हंसती है और ये हंसी जो है कैब ड्राइवर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और उसके बाद जब वो लेसी को ड्रॉप करता है तो कैब ड्राइवर भी लेसी को डाउनग्रेड कर देता है उसके बाद लेसी जैसे ही एयरपोर्ट के काउंटर पे पहुंचती है उसे पता चलता है की उसकी फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है और तब लेसी कहती है कि उसे किसी भी कीमत पे जाना है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड की इंगेजमेंट है और उसके बाद वहाँ के स्टाफ उसे बताते हैं कि रात के फ्लाइट में एक स्टैंड बाई सीट है जो उनको मिल सकती है लेकिन वो सीट जो है सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए है जिसके लिए आपकी रेटिंग कम से कम 4.2 होनी चाहिए और तब लेसी कहती है की हाँ वो फोर है लेकिन अभी अभी उसे बहुत सारे लोगो ने डाउनग्रेड कर दिया है जिससे उसकी रेटिंग जो है फोर हो चुकी है और ये देखने के बाद लेसी उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है की मेरी रेटिंग जो है अभी अभी खराब हुई है तो प्लीज मुझे आप इस फ्लाइट में जाने दीजिए लेकिन वहाँ के लोग लेसी की एक भी बात नहीं मानते और धीरे धीरे जो है लेसी को गुस्सा आने लगता है और वो जो है वहाँ के स्टाफ को गाली दे देती है और ये गाली जो है वहाँ के सारे लोग सुन लेते हैं जितने लोग भी लाइन में खड़े होते हैं और वो सारे लोग जो है लेसी को डाउनग्रेड कर देते हैं और तभी वहाँ पे एक पुलिस आता है और वो लेसी को कहता है की वो उसका एक पॉइंट घटा रहा है अगले चौबीस घंटे के लिए और उसके साथ साथ अगले चौबीस घंटे उसको जितनी भी रेटिंग मिलेगी सिर्फ उसकी आधी रेटिंग ही काउंट होगी और उसके बाद लेसी की परेशानियां और भी बढ़ जाती हैं और उसके पास जो है सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि वो एक कार भाड़े पे ले और उससे जो है वहाँ तक पहुँचे और जब वो कार भाड़े पे लेने जाती है तो उसे एक भी ढंग की कार नहीं मिलती उसकी रेटिंग को देख के क्योंकि उसकी रेटिंग होती है थ्री और इसीलिए लेसी को एक खटारा गाड़ी लेनी पड़ती है और तभी जो है नाउमी का फोन आता है और वो उससे पूछती है की तुम कहाँ तक पहुँची तब उसे लेसी कहती है की उसको फ्लाइट नहीं मिली इसलिए वो बाई रोड जो है गाड़ी से आ रही है और ये बात सुन के नाउमी थोड़ी सी परेशान हो जाती है और उसके बाद जो है लेसी ड्राइव करती रहती है और उसके थोड़े समय के बाद लेसी को पता चलता है कि उसके कार की चार्जिंग जो है खत्म हो गई है यानी कि इस समय की सारी गाड़ियां जो है पेट्रोल या डीजल पे नहीं चलती इस समय की सारी गाड़ियां जो है वो चार्ज पे चलती है और इसके बाद लेसी जो है एक चार्जिंग स्टेशन पे जाती है अपने गाड़ी को चार्ज करने के लिए और वहाँ पे लोग उसे बताते हैं की उसकी गाड़ी जो है बहुत ही पुरानी मॉडल है और इस गाड़ी का चार्जर किसी के पास भी नहीं है और तब लेसी की मुसीबतें और भी बढ़ जाती है और वो रास्ते पे जो है लोगों से लिफ्ट मांगने लगती है लेकिन उसकी 3.1 की रेटिंग देख के उसे कोई भी जो है लिफ्ट नहीं देता और लेसी ऐसे ही रास्ते पे खड़ी होती है तभी उसके सामने एक खटारा सी गाड़ी रुकती है और उसमें से एक औरत पूछती है की क्या तुम्हे लिफ्ट चाहिए और तभी लेसी देखती है की उस औरत की रेटिंग है वन लेकिन लेसी
तब वो औरत अपनी कहानी बताती है कि एक समय था जब वो भी रेटिंग के पीछे भागा करती थी लेकिन उसके थोड़े समय के बाद जो है उसके पति को स्टमक कैंसर हो गया और कैंसर के इलाज के लिए उन्हें एक अच्छे हॉस्पिटल में जाना था और जहाँ पे वो गए वहाँ पे एक ही बेड खाली थी और इसके पति की रेटिंग थी 4.3 लेकिन वो बेड जो है 4.4 वाले को मिल गया और इसके पति की डेथ हो गई और उसके बाद से इसे समझ में आ गया कि ये सारी की सारी रेटिंग जो है नकली है और उसके बाद से उसने नकली जिंदगी जीनी बंद कर दी उसके मन में जो आता वो वैसा ही करती जिसको जो बोलना होता वो सीधा सीधा मुँह पे बोलती और उसके बाद लोगो को जो है इसकी सच्चाई जो है रास नहीं आई और लोगो ने इसे डाउन करना शुरू कर दिया और आज इसकी रेटिंग इतनी कम हो गयी और ये सारी बातें सुनने के बाद जो है लेसी को उस औरत से थोड़ी सी हमदर्दी हो जाती है और उसके बाद वो बातें भी जो है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रही होती है और उसके बाद जो है लेसी को नाओमी का कॉल आता है और उसके बाद लेसी कहती है कि वो बस एक घंटे में वहाँ पहुँच जाएगी और तब नाओमी कहती है की तुम्हे आने की कोई भी जरूरत नहीं क्यूँकी अगर तुम आई तो मेरी बेजती होगी क्योंकि तुम्हारी रेटिंग बहुत ही कम हो गई है लेकिन लेसी इस बात को नहीं मानती और वो कहती है कि उसे तो आना ही है और वो कैसे भी तुम्हारी इंगेजमेंट में आएगी लेकिन ये बात सुनने के बाद नाउमी और भी भड़क जाती है और वो उसका फोन काट देती है और उसके बाद जो है वहाँ से आगे के सफर के लिए नाउमी जो है एक बाइक रेंट पे लेती है और वो जैसे ही गेट पे पहुँचती है गार्ड उसे अंदर नहीं घुसने देता है उसके बाद वो अपना सामान उठा करके पीछे के रास्ते से आ रही होती है और वो जैसे ही रास्ते में आती है वो कीचड़ में गिर जाती है और पूरा कीचड़ जो है उसके पूरे शरीर पे लग जाता है और उससे अलग तरीके की गंध आ रही होती है और वो छुप छुपा के वैसी ही हालत में जो है नाउमी की एंगेजमेंट पार्टी में चली आती है और वहाँ के सारे लोग जो है इसे देख करके बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं लेकिन लेसी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो माइक छीन के अपना स्पीच देना शुरू कर देती है तभी नाउमी जो है अपने पति को इशारा करती है कि वो जाए और जल्दी से लेसी को बाहर निकाले और तभी वहाँ पे सारे गार्ड्स भी आने लगते हैं लेसी को बाहर फेंकने के लिए और लेसी की ऐसी हरकतें देखने के बाद वहाँ बैठे सारे लोग लेसी को डाउनग्रेड करने लगते हैं और उसके बाद गार्ड उसे उठा करके बाहर फेंक रहे होते हैं और वो चिल्ला रही होती है और वो अपने स्पीच को पूरा करती है चिल्लाते हुए और उसके बाद हम देखते हैं कि लेसी को जेल में डाल दिया जाता है और लेसी जैसे ही जेल में जाती है उसके थोड़े समय के बाद ऐसा लगता है कि लेसी को कुछ रियलाइज हुआ है और वो सबसे पहले जो है अपने कपड़े उतारती है जो कपड़े उसने नाउमी के इंगेजमेंट के लिए लिए थे और वो बैठ करके बस रो रही होती है और उसे जो है कुछ याद सा आ रहा होता है और वो कुछ अपने मन ही मन में रियलाइज कर रही होती है और उसके बाद रोते रोते जो है लेसी हंसने लगती है और ये सारी चीजें देख करके हमें ये महसूस होता है कि लेसी की ये वाली हंसी जो है वो रियल है ये हंसी जो है उस आईने में देख करके प्रैक्टिस करने वाली हंसी से बिल्कुल भी अलग है और यहाँ तक कि लेसी का रोना भी रियल है उस रोने से बिल्कुल भी अलग है जिस रोने की वो प्रैक्टिस कर रही थी अपने स्पीच के दौरान और उसके बाद उसकी नजर पड़ती है की सामने वाले सेल में जो है एक और आदमी है और उसके बाद वो उस आदमी से बातें करने लगती है और यहाँ पे हमें एक और चीज देखने को मिलती है कि लेसी देख रही है कि उसके सामने एक दूसरा आदमी है लेकिन फिर भी वो अपने आप को नहीं ढक रही है कि वो ठीक हालत में नहीं है जैसा कि हमने पहले देखा था कि लेसी जब नाउमी को कॉल करती है तो वो अपने आप को ढक लेती है क्योंकि उसके कपड़े पे जो है थोड़े से काले दाग लगे होते हैं और इससे हमें ये चीज महसूस होती है की लेसी जो है अब इन सारी चीजों से बाहर निकल रही है और उसके बाद लेसी जो है उस बंदे को गाली देती है और उसके बाद वो बंदा भी लेसी को गाली देता है और उसके बाद दोनों चिल्ला चिल्ला के एक दूसरे को गाली दे रहे होते हैं और उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि दोनों ही इस जेल में फ्री हैं। उन पे किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है उन्हें कुछ भी नहीं सोचना कि उन्हें कोई डाउनग्रेड कर देगा या उनकी रेटिंग खराब हो जाएगी वो जो चाहे जैसा चाहे यहाँ पे बोल सकते हैं यानी कि इस जेल में जो है उस दुनिया से ज्यादा फ्रीडम है और इस एपिसोड के द्वारा जो है मेकर्स ने हमें बहुत सारी मैसेजेस देने की कोशिश की है और ब्लैक मिरर को अपने ऐसे ही मैसेजेस के लिए इतना खास माना जाता है आज के वीडियो में इतना ही उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें